在警报吗？你待在这儿，我心里会受伤的。我去，小军，方龙，别追了，方龙已经走了。你还在里面，你先走。方龙，走啊！方龙，小姐，快走！方龙，你在吗？方龙，你在哪儿？方龙，方龙，方龙。报警了吗？已经报了，马上到。他已经醒了，应该没什么问题了。没想到你才是那个唯一在乎我的人。别客气了，他是我女朋友。也算是你的家人，可就算是家人，也未必会为了我连命都不要。也只有他，会做出这种傻事
，在你心里，难道他比家人还重要吗？我不是那个意思，只是，自从认识小七以后，他就一直在帮我，帮我找灵感，陪我散心。我不开心了，他就逗我开心。我有危险，他就为我冲到火里。哥，你知道吗？只有跟小七在一起的时候，我才会感觉自己有那么重要。其实他也只是把你当朋友而已。他对每个人都这么关心，谁让他傻呢？对啊，真庆幸我能有这么个朋友。哎，哥，你今天不是还要工作吗？今天晚上我来照顾小七。不用了，我已经安排好时间了。我女朋友，我自己会照顾。那我先走了，改天再来。嗯。对了，哥，画廊为什么会突然失火呢？我也觉得有些蹊跷。当时看到烟了，事后才发现是小火灾，只是烧了几件家具，搅黄了你的画展，没有任何损失。让你失望了？没没有。嗯，昨天，谢谢你过来救我。别误会了，我只是不想看到有人死在我面前而已。那你干嘛还要把我带回来？你作为我的员工，我身为总裁，对员工表示关怀是理所当然的。你就当做是公司的福利吧。